السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد جامعہ نوریا عربیہ یوڈے آن لائن قرآن کلاس لے പഠിതാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫാത്യഹാസൂറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ശ്രേഷ്ഠതകളും നാം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശയ വിവരണവും നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അൽബക്കറ സൂറത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഖുർആൻ പഠനം അല്ല നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുർആനെ അടുത്തറിയുകയും ആസ്വദിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയും ഓരോ സൂറത്തുകളിലും പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ആ സൂറത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പശ്ചാത്തലവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടലുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമെന്ന് മുമ്പ് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്താണ് ഈ സൂറത്തിൽ ഉള്ളത് ചെറിയ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുസാഹബുകളിലൊക്കെ ബലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്താണ് ഇത്രയും ദീർഘമായ മറ്റൊരു സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇല്ല മാത്രമല്ല മദീനയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയ ആദ്യ സൂറത്താകുന്നു അൽബക്ര എന്ന് പല മുഫസ്സിറുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് സൂറത്തുള്ളത് ഫത്യഹ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് മക്കിയയാണ് മക്കയിൽ വെച്ചും മദീനയിൽ വെച്ചും ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് മസാനി എന്ന് പേരതിന് ലഭിച്ചത് എന്നതും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മദീനയിൽ വെച്ച് അവതരിച്ചതും ഹിജറൻ്റെ ശേഷം അവതരിച്ചതുമാണ് അൽബക്കറ സൂറത്ത് മക്കിയ മദനിയ എന്നീ രണ്ട് രൂപത്തിൽ സൂറത്തിന് വേർതിരിക്കുന്നത് മക്കയിൽ അവതരിച്ചു മദീനയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന മാനദണ്ഡം നോക്കിയല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഹിജറയുടെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയത് അത് എവിടെ വെച്ചിറങ്ങിയാലും ശരി അത് മക്കയിലാണെങ്കിലും വഴിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും തായ്ഫിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അതെല്ലാം മക്കിയ എന്ന ഇനത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഹിജറയുടെ ശേഷം അവതരിച്ചത് അത് മക്കയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ശരി യുദ്ധവേളകളിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ശരി ഇതെല്ലാം മദനീയയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അല്യവും അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാധമം തുലേക്കും നിയമതി വറലി തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നത് ഹജ്ജത്തുൽ വദായിലാണ് അതിലഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഇത് മദനീയയിലാണ് പെടുന്നത് ഇറങ്ങിയത് മക്കയിലാണെങ്കിലും ഈ ഈ ആയത്ത് മദനീയയാണ് കാരണം ഹിജറക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങി എന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇന്നല്ലാഹുറുക്കും എന്ന് തുടങ്ങിയ ആയത്ത് അത് ഫത്തഹമക്കയിൽ അവതരിച്ചതാണ് 
ഹറമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അവതരിച്ചതാണ് എന്നാൽ പോലും അത് മദനീയ എന്ന ഇനത്തിലാപ്പെടുന്നത് മക്കിയയിലല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം അവതരിച്ചു എന്നതാണ് കാരണം അപ്പം ഹിജറയുടെ മുമ്പ് അവതരിച്ചതൊക്കെ മക്കിയ ഹിജറയുടെ ശേഷം അവതരിച്ചത് മദനീയ മക്കയിൽ വെച്ച് അവതരിച്ചത് മക്കിയ മദീനയിൽ വെച്ച് അവതരിച്ചത് മദനീയ എന്ന രൂപത്തിലല്ല ഈ തരം തിരിവ് നാം നടത്തുന്നത് ഈ തക്സീമ് നാം ചെയ്യുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിൽ മദനീയ വിഭാഗത്തിലാണ് അൽബക്കറ സൂറത്ത് എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മദീനയിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇറങ്ങിയ ആദ്യ സൂറത്താകുന്നു എന്ന് ഒട്ടേറെ മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വത്തക്കൂയോമൻ തുർജോനഫീഹിലല്ലാ എന്ന ആയത്ത് അത് അവസാനം അവതരിച്ചതാണ് അതല്ലാത്ത മറ്റ് ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹിജറയുടെ ശേഷം ആദ്യമായി അവതരിച്ചതാകുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ സൂറത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ദീർഘമായ സൂറത്താണ് രണ്ട് ഹിജറയുടെ ശേഷം അവതരിച്ച ആദ്യ സൂറത്താണ് മൂന്ന് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്ത് ആയത്തുൽ കുർസി ഈ സൂറത്തിലാണുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്തുകളെന്ന് ഹദീസിൽ വന്ന ആമന റസൂലു ആ രണ്ട് ആയത്തുകളും ഈ സൂറത്തിലാണുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അവതരിച്ച ആയത്ത് ഈ സൂറത്തിലാണ് ഈ ആയത്താണ് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് എന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അൽയോമാക്കുമൽക്കും ദീനക്കും വധമം തുവാലേക്കും ഞാമത്തി വറലീതുലക്കും വലിയ ഇസ്ലാമ ദീന ഈ ആയത്താണ് എന്ന് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് സമ്പൂർണമായ സൂറത്ത് ഇദാജ അനസുറുല്ലാഹി ഉൽ ഫത്തഹ് ഈ സൂറത്താണ് ഒരു സൂറത്ത് സമ്പൂർണമായി അവസാനം ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് പക്ഷേ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ആയത്ത് തന്നെ അവസാന ആയത്തായി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നിശ്ചയിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ തത്വമാണ് ഈ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയം അത്രയും ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന ചിന്തയോട് കൂടെ മാത്രമേ ജീവിക്കാവൂ ഫാത്തിഹയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു മിൻ അല്ലാഹി ഇൽ അല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൽ എന്ന് തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക മബുദ് അള്ളാഹുവാണ് മായദ് അള്ളാഹുവാണ് ഈ മായദിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവസാനം ആയത്തിറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഈ ബോധത്തോട് കൂടെയാവുക വത്തക്കോ യൗമൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക തുർജഴു നഫീഹി ഇല്ലാ ആ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ മുഴുവനും മടക്കപ്പെടും സുമ്മത്ത് വഫാക്കുല്ലു നഫ്സിമ കസബത്ത് പിന്നീട് ആ ദിവസം ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിച്ചത് നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും സമ്പൂർണമായി അവർക്കത് നൽകപ്പെടും അതിൻ്റെ ഫലം നൽകപ്പെടും 
വഹുമില്ലായുല്ലമോൻ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതിൽ ഒരിക്കലും അവർ അക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയില്ല ശിക്ഷ അവർ അർഹിക്കാത്തത് അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു ദിവസത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നതാണ് അവസാനമായി അള്ളാഹു താല ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ കൽപ്പന അതും ഈ ഒരു സൂറത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്തും ഈ സൂറത്തിലാണ് അതിന് ആയത്തുൽ മുദായന അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തുൽ ദൈൻ എന്നാണ് അതിന് വിശേഷിപ്പിക്കാർ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആ മനോ ഇതാ തദാ യൻ തും ബി ദൈനിൻ ഇലാ അജലിം മുസമ്മം ഫക്തുബൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേജ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആയത്ത് അതും ഈ സൂറത്തിലാണ് അള്ളാഹു തല ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ ഈ സൂറത്തിന് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ ഇസ്ലാമിലെ ഒരുപാട് വിധി വിലക്കുകൾ നിയമങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഉമറബിനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു തലാനുഹു പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഈ ഒരു സൂറത്ത് അതിൻ്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇമാം കുർത്തുബി തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പുത്രനാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹനുഹുമായി എട്ട് വർഷം ഈ സൂറത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അതിൽ നിന്നുള്ള അഹ്കാമുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് കുർത്തുബിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സൂറത്ത് എത്രമാത്രം അഹ്കാമുകളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളും വിധികളും ഈ സൂറത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈമാൻ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ സൂറത്തിൽ ഈമാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭം തന്നെ മുത്തക്കയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ വിശേഷണം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അല്ലദീന യു മിനു നബിൽ ഗൈബ് എന്നുള്ളതാണ് ഈമാനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഈ സൂറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒയക്കീമൂന സ്വലാത്ത എന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹാഫിദു അല സ്വലവാത്തി വസ്വലാത്തിൽ ഉസ്താ വക്കൂമൂലില്ലാഹി ഖാനിത്തീൻ ഫൈൻ ഹിഫ്തും ഫരിജാലൻ നൗറുഖുബാനൻ തുടങ്ങി ഷിദ്ദത്തുൽ ഹൗഫിൻ്റെ യുദ്ധവേളകളിൽ പേടി ശക്തിയാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ എപ്രകാരം നിസ്കരിക്കണം എന്ന നിയമം മുതൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പല പല നിയമങ്ങളും ചുരുക്കി ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു തല വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിലുണ്ട് യാ യുഹല്ലദീന ആമനോ കുത്തിബാലേക്കും മുസ്വയാമുഖമാ കുത്തിബാലല്ലദീന മിൻ കബിലിക്കും ലാലക്കും തെത്തക്കൂൻ മുതൽ ഷഹുറ റമലാനല്ലദീ ഉൻസലഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദല്ലിന്നാസി വബയ്യനാത്തിം മിനൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ തുടങ്ങി ഈ ആയത്തുകളിൽ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഈ സൂറത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഉമ്രയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് തവാഫുണ്ട് ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് ഈ സൂറത്തിൽ കാണാം അതൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ വിധികൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോവാം നിക്കാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് തൊലാക്ക് ഹുല് ഇതൊക്കെ ഷറൈൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് സ്വതാക്ക് മഹിർ കൊടുക്കുന്നത് മുത്യാത്ത് ഈലാ റളാ മുലകുടി ബന്ധം മുലകുടിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആരാണ് മുല കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര വർഷമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുല കൊടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ചെലവാരാ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ നഫക്കയുടെ നിയമം കടത്തിൻ്റെ നിയമം റഹ്നിൻ്റെ പണയത്തിൻ്റെ നിയമം വസൂയത്തിൻ്റെ നിയമം അതുപോലെ കിസാസ് പ്രതിക്രിയ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ അന്യായമായി കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതി പ്രവർത്തനം 
കിസാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ നിയമങ്ങൾ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷറൈൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങൾ ഈ ഒരു സൂറത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഫിഖഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ അബുവാബുകൾ അധ്യായങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട സമയങ്ങൾ അതിന് പറ്റാത്ത സമയങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഹ്രാമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഹൈലിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എഴുത്തിക്കാഫിൻ്റെ നിയമം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സത്യത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം നിയമങ്ങൾ ഈ ഒരു സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂബക്കർ ഇബിനുൽ അറബി റഹമുഹുള്ള ഇതിലെ തൊണ്ണൂറ് ആയത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൂറത്തിലും നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയാത്തുകൾ എടുത്ത് ആ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അവരുടെ അഹ്കാമുൽ ഖുർആാനിൽ ഇബിനുൽ അറബി ചെയ്യാറുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സൂറത്തിലെ മുഴുവൻ ആയത്തുകളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാറില്ല പക്ഷേ വിശദീകരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുള്ള ആയത്തുകൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഈ സൂറത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അവർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൂറത്ത് ഓരോ ആയത്തുകളും എടുത്ത് ആ ആയത്തുകളിലെ മസലകൾ നിയമപരമായ മസലയും വിശ്വാസപരമായ മസലകളും വളരെ വിശദീകരിച്ച് അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂറത്തിന് ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠതകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രമാത്രം വിധി വിലക്കുകളും ശരിയാത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അക്കീതയുടെ നിയമങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂറത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഹദീസുകളിൽ ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മാതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധിവിലക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഈ സൂറത്തിൽ ചരിത്രങ്ങൾ താരീഹുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ സീറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ചരിത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒട്ടേറെ ആയത്തുകളിൽ ഇതിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് അത് മദീനയിൽ എത്തിയ ആദ്യമേ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഹിജറയുടെ മുമ്പ് അവതരിച്ചിരുന്ന സൂറത്തുകളൊക്കെ മക്കയും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളും ആയിരുന്നു അതിൽ അവതരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടങ്ങളിലുള്ള അവിശ്വാസികൾ കാഫിറുകൾ മുഷിരിക്കുകൾ അവരോട് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും സത്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ശൈലിയുമാണ് മക്കിയായ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് സൂറത്തും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളും തമ്മിൽ മക്കിയയും മദനീയയും തമ്മിൽ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇതാണ് വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ച മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത വിഷയം അഹ്കാമുകൾ മക്കയിൽ പൊതുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഹിജറയുടെ മുമ്പ് സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചോ ജിഹാദ് സംബന്ധിച്ചോ ഇതൊന്നും നിയമങ്ങളില്ല അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ നിക്കാഹിൻ്റെയും തൊലാക്കിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഹിജറയുടെ മുമ്പ് അവതരിച്ചതായി വിശദീകരിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ആദ്യമായി ബഹുദൈവ ആരാധനയിൽ നിന്ന് ഏകനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും 
അതിന് സഹായകമാകുന്ന തെളിവുകളും ചരിത്രങ്ങളും പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മക്കിയായ സൂറത്തിൽ നമുക്ക് അധികവും കാണാൻ കഴിയുക മദനീയായ സൂറത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച അഹ്കാമുകളാണ് വിധി വിലക്കുകളാണ് കാരണം അവിടെയുള്ള സംബോധിതർ അവിടെയുള്ള പ്രബോധിതർ അധികവും വിശ്വാസികളാണ് ഈ വിശ്വാസികളുമായി ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ജൂതന്മാർ സത്യം മനസ്സിലായിട്ടും സത്യം അംഗീകരിക്കാത്തവരായിരുന്നു ഫത്യഹ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനം ഖൈരുൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം എന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറയുകയുണ്ടായി അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒളവ് വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇൽമിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തില്ല എന്നതായിരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈവലമാതങ്ങൾ ഹക്കായ നബിയാണ് അന്ത്യപ്രവാചകരാണ് അവരിലൂടെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ദീൻ യഥാർത്ഥ ദീനാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരായിരുന്നു ജൂതന്മാർ എങ്കിലും അവരുടെ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ചതിന് വേണ്ടി വൈരാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അസൂയക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കാരണമായി അവർ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സമൂഹം മൂമിനുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൊമ്മിനുകളെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സൂറത്തിൽ ധാരാളം പരാമർശമുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അമ്പിയ മുറുസലുകളെ ധിക്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല അവരുടെ മുൻഗാമികൾ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യമായ ദുസ്വഭാവമാകുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിൽ ധാരാളമായി അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെയും ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ ജാലൂത്തിൻ്റെയും താലൂത്തിൻ്റെയും ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉസൈറിൻ്റെ അതൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കടന്നു പോകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇബിനുൽ അറബിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരം അമ്ര് ഈ സൂറത്തിലുണ്ട് ഫിഹ അൽഫു അമ്രിൻ വ അൽഫു നഹിയിൻ വ അൽഫു ഹുക്കുമിൻ വ അൽഫു ഹബരിൻ ഇതിൽ ആയിരം കൽപ്പനകൾ ആയിരം വിരോധങ്ങൾ ആയിരം നിയമങ്ങൾ ആയിരം വിശേഷങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിന് പല നാമങ്ങളും വന്നത് അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലും പതിവാക്കുന്നതിലും പല ഹദീസുകളും വന്നത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം മുസ്ലിം അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അബൂ ഹുറി അലി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബ്സു അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാത്തജാലു ബുയൂത്തക്കും മക്കാബിറ നിങ്ങളെ വീടുകൾ നിങ്ങൾ കബറടങ്ങളാക്കരുത് ഇന്ന ഷെയ്ത്താന എം ഫിറു മിനൽ ബൈ തില്ലതി തുക്കറ ഉഫീഹി സൂറത്തുൽ ബക്കറ അൽ ബക്കറ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പം പിഷാജിനെ അകറ്റുവാൻ ഷെയ്ത്താന വീടുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ അതിന് അനിസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളെ അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല അത് അനുവദനീയവുമല്ല അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ പിശാചിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അത്തരം ആളുകളെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു താല അതിന് മാർഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ പതിവാക്കിയാൽ മതി ഇഷാമരുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ പൈശാചികമായ ചിന്താഗതികളും ശല്യങ്ങളും വീടുകളിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ ആധുനികമായ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഖുർആാനിൻ്റെ സമയവും ഖുർആാനിൻ്റെ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കയ്യടക്കിയപ്പോൾ നന്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് തിന്മകളെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയാൽ മതി ഈ ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തുറതു ഷയാത്തൈൻ ഷേത്താന്മാരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ ആട്ടുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി സൂറത്തുൽ ബക്കറ ആ വീട്ടിൽ പതിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉമാമത്തൽ ബാഹിലി റലി അള്ളാഹു തലാനുഹു പറയുകയാണ് 
നബിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇക്ര ഉൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഓതുക ിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ശുപാർശകനായി ഷഫായത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് നാം പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ഇക്ര ഉസ് സഹ്റാവൈൻ സഹ്റാവൈനിയെ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക ഏതാണ് സഹ്റാവൈൻ അത് ഖുർആാനിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് ജഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള രണ്ട് സൂറത്തുകളെ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക അതായത് അൽ ബക്ര താവ സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാൻ അൽ ബക്ര സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാൻ സൂറത്ത് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളും നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക ഫൈനുഹുമാത് തിയാനി യോമൽ ഖിയാമ ഈ രണ്ട് സൂറത്തും ഖിയാമ നാളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകം പോലെയല്ല ക്രിയാമെന്നാൾ ഇന്ന് ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കലും തടികളായി അവതരിക്കുകയില്ല സംസാരം സംസാരിച്ചാൽ അത് പോയി ചിന്ത ചിന്തിച്ചാൽ അവസാനിച്ചു തടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ വേറെയാണ് ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും സംസാരങ്ങളും വേറെയാണ് ആകാശഭൂമികൾ നിറയുന്ന സംസാരം ഇല്ല പക്ഷേ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു തേല വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ തടിയുള്ള വസ്തുക്കളായി വരും ചിന്തകൾ അത് തടിയുള്ള വസ്തുക്കളായി വരും ഇങ്ങനെ നാം പാരായണം ചെയ്ത ഈ ഖുർആൻ അത് സൂറത്ത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച രൂപത്തിൽ അത് അവിടെ അവതരിക്കും അവിടെ വരും ിയാനിയവുമൽ ക്യാമ ക്യാമ ദിവസം ഇത് രണ്ടും വരുന്നതാണ് കന്നഹുമാ ഒമാമ താനി മേഘങ്ങളെപ്പോലെ ഔ കന്നഹുമാ അയായ താനി അയായ താനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ അർത്ഥം ഏകദേശം അത് മേഘങ്ങളെപ്പോലെ വരുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഔ കന്നഹുമാ ഫർഖാനിമിൻ തൊയ്രിൻ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടങ്ങളെപ്പോലെ ഇയാൾക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താലയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്തു കൊണ്ട് തുഹാജാനി അനസ്ഹാബിഹിമ ഈ രണ്ട് സൂറത്തും പതിവാക്കിയ ആളുകൾ ആരാണോ ആ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടും തർക്കിച്ചു കൊണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളും വരുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞതായിട്ട് അബു ഉമാമാർ അലി അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മാത്രമല്ല വീണ്ടും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇക്ര ഊ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അൽ ബക്കറ സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതുക ഫൈൻ അഹദ ബറക്ക അൽ ബക്കറ പഠിക്കുക എന്നത് അത് ഓതുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ബറക്കത്താണ് ബറക്കത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണല്ലോ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അൽ ബക്കറ ഓതുക വത്തർക്ക ഹാ ആ അൽബക്കറ ഒഴിവാക്കൽ അത് ഹസറത്താണ് അത് തീരാ നഷ്ടമാണ് സാഹിറുകൾക്ക് ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിനെ അതിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ബത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹറത്താണ് സാഹര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അൽബക്കറ സൂറത്തോതുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ആദ്യ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തുറദുഷയാത്തിനാണ് ഷെയ്ത്താന്മാരെ അകറ്റുവാനുള്ള സൂറത്താണ് അൽ ബക്കറ രണ്ട് വീടിൽ ബറക്കത്തുകൾ വരുവാനുള്ള സൂറത്താകുന്നു അൽ ബക്കറ മൂന്ന് സിഹറുകൾ അസൂയകൾ കണ്ണേറുകൾ പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള വഴിയാണ് അൽ ബക്കറ സിഹറിനെ സംബന്ധിച്ച് അൽ ബക്കറയിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സിഹറിൻ്റെ ഇൽമ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ സിഹറിൻ്റെ ഇൽമ് കൊണ്ട് സാഹിറുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അൽബക്കറയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആയത്തുകളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സാഹിറുകൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും അവരെ സിഹറ് ഈ അൽബക്കറ പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യേശുകയില്ല ഏൽക്കുകയില്ല എന്നും ഈ ഹദീസിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വലാത്തസ്തീ ഒഹൽ ബത്തല ബാത്തുലുകൾക്ക് സാഹിറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ അതിജയിക്കുവാൻ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നിബ്സ് അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇമാം തുറുമതി അറിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ
ഒരിക്കൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തെ അയക്കുകയുണ്ടായി അവരിൽ കുറേ പേരുണ്ട് ആരെയാണ് അമീറാക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഖുർആൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞു അമീറാണ് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമ് നിൽക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അമീറിൻ്റെ പണിയാണ് അപ്പോൾ അമീറാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും ഓദിച്ചു അങ്ങനെ അവനവൻ്റെ അടുക്കലുള്ള ഖുർആൻ ഓരോരുത്തരും ഓദിക്കൊടുത്തു ഒരാളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ യൗവനമാണ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാ മഴക്കമൻ അൽ ഖുർആൻ യാഫുലാൻ താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്തുകൾ ആയത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഴയീ കഥാവ കഥ എനിക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന ആയത്തുകളൊക്കെ അറിയാം ഇന്നാൽ ഇന്ന സൂറത്തുകളെല്ലാം എനിക്കറിയാം ഉവ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അതിൻ്റെ പുറമെ എനിക്ക് അൽ ബക്കറ സൂറയും അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിച്ചു ആ മഴക്ക സൂറത്തുൽ ബക്കറ അൽ ബക്കറ സൂറത്ത് അറിയുന്നു സൊഹാബി പറഞ്ഞു ഫക്കാലനാം എനിക്ക് അൽ ബക്കറ സൂറത്ത് അറിയാം നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫദ് ഹബ് ഫ അൻ താമി റുഹും എന്നാൽ ഇനി ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഐദ് ഹബ് ഫ അൻ താമി റുഹും നീ പോവുക നീ തന്നെയാകുന്നു അവരുടെ അമീർ ഇമാം തുറുമുദി അറലി അള്ളാഹു തലാൻഹു അബു ഹുറീറ അറലി അള്ളാഹു ഹനുഹുൽ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം തൊബറാനി ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുവിൽ എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാളെയും നിരാശനാക്കുകയില്ല കാമഫി ജൗഫില്ലയിൽ രാത്രിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ അർദ്ധരാത്രികളിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു ഫസ്തത്തെ ഹസൂറത്തുൽ ബക്കറത്തി വാല ഇമ്രാൻ അങ്ങനെ അൽ ബക്കറ സൂർ അവൻ ഓതി അൽ ഇമ്രാൻ സൂറത്ത് അവൻ ഓതി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിരാശനാക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ അൽ ബക്കറ സൂറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൂറത്തുകളുടെ നേതാവാണ് ആഹ്റത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ അമീറുകളാകുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഒന്ന് അൽ ബക്കറ സൂറയും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന അൽ ഇമ്രാൻ സൂറത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹിബാൻ റഹമുഹുള്ള അതുപോലെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹാക്കിം അന്നൈസാബൂലി റഹമുഹുള്ള അവരുടെ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാന് തൻ്റെ സ്വഹീഹുണ്ട് ഹാക്കിമിന് തൻ്റെ മുസ്തദറക്കുണ്ട് അവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്നൽ കുല്ലി ഷൈൻ സനാമൻ എല്ലാ വസ്തുവിനും ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗമുണ്ടാകും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പൂഞ്ഞക്കാണത് പറയുക സനാമെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു വസ്തുവിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാകും വൈന്ന സനാമൽ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ബക്ര ഖുർആാനിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയാണ് മൻ കറഹാഫി ബൈത്തിഹി ലൈലൻ വീടുകളിൽ ഈ സൂറത്ത് അൽ ബക്കറ സൂറത്ത് രാത്രിയിൽ ഓതിയാൽ പാരായണം ചെയ്താൽ ലം യദ് ഹുലിഷ്യോനു ബൈത്തഹു സലാ സലയാലിൻ മൂന്ന് രാത്രിയിൽ പിന്നെ ഷെയ്ത്താൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല അപ്പൽ ബക്കറ സൂറത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുമ്മൂന്ന് ദിവസത്തിലെങ്കിലും ഓരോ തവണ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അൽ ബക്കറ സൂറത്തിൻ്റെ ഓത്ത് അത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഷെയ്ത്താനെ തൊട്ട് കാവലാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ഓത്ത് അത് വീണ്ടും കാവലാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓതുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വീണ്ടും കാവലാണ് അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താനിൻ്റെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഷെയ്ത്താൻ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ ഷെയ്ത്താൻ വഴി പഴപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടെ വളരുവാൻ അവർ ഇസ്ലാമികമായ ബോധമുള്ളവരായിത്തീരാൻ ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അൽബക്കറ സൂറത്ത് വീണ്ടിൽ പതിവാക്കുക എന്നത് വീണ്ടും പല നാമങ്ങളുമുണ്ട് അതിലൊരു നാമമാണ് സയ്യിദ് തുസൂരിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലുള്ള സൂറത്തുകളുടെ നേതാവ് അൽബക്കറ സൂറയാണ് സനാമുൽ ഖുർആൻ എന്ന് അൽബക്കറക്ക് പേരുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ എന്ന് പേരുണ്ട് സൂറത്തു അലിഫ്ലാമീം എന്ന് പേരുണ്ട് സ്ഥാനപ്പേരുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ 
വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അൽ ബക്കറക്ക് പത്തിലേറെ പേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ അതിൻ്റെ നാമമാണ് സൂറത്ത് അലിയും അതിൻ്റെ നാമമാണ് സനാമുൽ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ നാമമാണ് സൂറത്തു ജഹ്റ ജഹ്റാവൈൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജഹ്റ എന്ന നാമമാണ് ഫുസ്താത്തുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ അകത്തുക എന്നർത്ഥമാണ് അതതിൻ്റെ നാമമാണ് അൽ ബിക്രു അൽ അവാൻ ബിക്രവാൻ എന്നത് ഈ സൂറത്തിൽ പറയപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ നാമങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദിറുവത്തുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ദിറുവത്ത് ഏറ്റവും ഉച്ചിയിലുള്ള ഉന്നതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വസ്തു അതും ഈ സൂറയാണ് ദിറുവത്തുൽ ഖുർആൻ എന്നതിൻ്റെ നാമമാണ് സയ്യിദു സുവരിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാൻ്റെ സൂറത്തുകളുടെ സയ്യിദ് നേതാവ് എന്നും ഇതിൻ്റെ നാമമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അറലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർഫു ആയ ഹദീസാണ് ഇപ്പം നസ്ലാ അലി സ്വലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന നിലക്ക് വന്ന ഹദീസാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുൽ ബഷരി ആദം മനുഷ്യരുടെ സയ്യിദ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് വ സയ്യിദുൽ അറബി മുഹമ്മദുൻ അറബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളാണ് വ സയ്യിദുൽ ഫുർസി സൽമാൻ പേർഷ്യക്കാരുടെ സയ്യിദാണ് സൽമാൻ വ സയ്യിദുർ റൂമി സുഹൈബുൻ റോമക്കാരുടെ സയ്യിദാണ് മഹാനായ സുഹൈബുൻ ഉർ റൂമി റലി അള്ളാഹു വ സയ്യിദുൽ ഹബഷത്തി ബിലാലുൻ ഹബിഷക്കാരുടെ നിഗ്രോകളുടെ നേതാവാണ് ബിലാലുൽ മുഹദ്ദിൻ റലി അള്ളാഹു വ സയ്യിദുൽ ജിബാലി അത്തൂർ പർവ്വതങ്ങളുടെ നേതാവാണ് തോരിസീനാമല വ സയ്യിദുൽ അയ്യാമി യോമുൽ ജുമാ ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്നു യോമുൽ ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വ സയ്യിദുൽ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ബക്ര ഖുർആാൻ്റെ സയ്യിദ് അൽ ബക്ര സൂറയാണ് ഇതാണ് സയ്യിദ് തൂസുവരി അൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്തുകളുടെ നേതാവ് എന്നതിന് പേര് വെക്കാനുള്ള കാരണം ഹദീസിൽ വന്നതാണ് വ സയ്യിദുൽ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ബക്ര സയ്യിദുൽ ഖുർആൻ ആകുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്ര വ സയ്യിദു സൂറത്തുൽ ബക്രത്തി ആയത്തുൽ കുറുസി അൽ ബക്കറ സൂറയുടെ സയ്യിദ് അതിലൊരുപാട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്തുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയത്തുകളുടെ സയ്യിദാണ് ആയത്തുൽ കുറുസിയെ എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അലി അറലി അള്ളാഹുനിൽ എന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൂറത്തിനും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകും ആ സൂറത്തിന് ആ നാമം വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഫത്യഹ സൂറത്തിന് കുറേ നാമങ്ങൾ മുമ്പ് നാം പഠിച്ചു താലിമുൽ മസ്അല എന്ന് പേര് വരുവാനുള്ളത് പ്രത്യേകമായും നാം പഠിച്ചു സൂറത്ത് ദുആ എന്നും സന എന്നും ഷുക്ര എന്നും ഹംദ് എന്നും ഇതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രാരംഭം എന്ന നിലക്കാണ് ഫാത്തിഹ എന്ന് പേര് വന്നത് അതുപോലെ ഈ സൂറത്തിന് ഈ നാമങ്ങളൊക്കെ പറയുവാൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ നാം പറയപ്പെടുന്ന പേര് അൽ ബക്കറ സൂറ എന്നതാണ് അൽ ബക്കറ എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം ഈ സൂറത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഉസാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൊഴിജസത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം ഈ സൂറത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിന് സൂറത്തുൽ ബക്കറ എന്ന് പേര് പറയപ്പെട്ടത് അലി ഇമ്രാനിന് അലി ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇമ്രാൻ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ പദമെടുത്തുകൊണ്ട് സൂറത്തിന് അള്ളാഹു തല ചിലപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കും യാസീൻ എന്ന് സൂറത്തിന് പേരുണ്ട് കാരണം ആ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് യാസീൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിന് അലിഫിലാമിയും സൂറത്ത് എന്ന് പേരുണ്ട് കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ബിസ്മി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തിൻ്റെ ഭാഗം അലിഫ്ലാമീം എന്നതാണ് തോഹ സൂറത്തിൻ്റെ പേരാണ് തോസീമീം സൂറത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ എടുത്തുകൊണ്ട് സൂറത്തിന് പേര് വെക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ 
ആ ഒരു സൂറത്തിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പേര് വെക്കാറുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അതിൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് നമുക്കറിയുന്ന സൂറത്താണ് അവിടെ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് എന്നതിന് പേര് വെച്ചത് അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇതിന് അൽ ബക്കറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബക്കറയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമുണ്ട് സൂറത്ത് യൂനൂസുണ്ട് ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ സൂറത്ത് യൂസുഫുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വരുവാനുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആശയം എടുത്തുകൊണ്ട് പേര് വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് സൂറത്തിന് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എന്നാണ് പേര് ഇഖ്ലാസ് എന്നൊരു പദം അതിലില്ല ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ എന്നൊരു പദം ആ സൂറത്തിൽ ഇല്ല പദം പോയിട്ട് ഫാ എന്നൊരു അക്ഷരം തന്നെ ഫാത്തിഹയിലില്ല അതാ പേര് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഫാ ഉള്ളത് പിന്നീട് സൂറത്തിൽ മൊത്തം ഫാ ഫാ ഇല്ല എന്നാലും പേര് ഫാത്തിഹ എന്നാണ് കാരണം അത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണമാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണമായിരിക്കും നാം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയായിരിക്കും സൂറത്തിൽ ഖിലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ അകത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താലായുടെ തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കുന്ന സൂറത്തായതുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസിൻ്റെ സൂറത്തായതുകൊണ്ട് അതിന് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നു കുലാഹുദി ബറബിൽ ഫലക്കിന് കുലാഹുദി ബറബിൻ നാസിന് മുഅവ്യതത്തൈൻ എന്ന് പറയുന്നു കുലാഹുദി ബറബിൽ ഫലക്ക് അത് മുഅവ്യതയാണ് കാവലിനെ തേടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തുകളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷണം ഒരു വസ്ഫ് കാരണമായിട്ട് ആ സൂറത്തിന് പേര് വരും ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആശയം ആ സൂറത്തിന് പേരായി കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ സംഭവങ്ങൾ ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേരായി കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറയുന്ന പദങ്ങൾ എടുത്ത് ആ സൂറത്തിന് പേരായി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലൂടെയും സൂറത്തിൻ്റെ പേരുകൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൽബക്കറ സൂറയിലാണല്ലോ നാം ഉള്ളത് അൽബക്കറ സൂറത്തിന് ഇതൊരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഈ അൽബക്കറ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കാരണമായിട്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ എന്ന് ഇതിന് പേര് വെക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ സൂറത്തുകൾക്കും ഓരോ കാരണത്താലാണ് അള്ളാഹു താല പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരംഭം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് ഈ സൂറത്തും മറ്റ് ചില സൂറത്തുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൽ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഈ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആമൻ റസൂല് പ്രത്യേകമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞ വിധി വിലക്കുകൾ നിയമങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പൊതുവായ പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇൻഷാല്ല ഓരോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹറു ദാഴ്വാൻ അലഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വ